Uh, next natin si Josh Valdeleon. Hello po, hello everyone. Uh, my name is Josh. Um, um, before, uh, B sa BPO din ako trabaho, um, as a call center agent, then naging trainer. So, yun parang uh, most of the time. Uh, parang din ako nag-stand ng um, as most of my career. Um, so, from being a trainer, naging um, dynamic shift to um, a little bit tech. Um, I don't consider this job right now um, as a, a full, you know, parang a hardcore tech kasi ang ginagawa ko is more on um, um, handling master data as well as um, validating the data the data entries and, and all that. Um, so more on Excel ang ginagamit ko. Um, pero ang maganda kasi dito is um, I get to um, code a little bit in DBA. Um, kaya nakapag-implement din ako ng mga automation work dito sa, um, sa work ko um, um, using Excel lang. Then apart from my full-time work, meron din ako naging mga side hustle um, na more on still um excel then vba um more on automation tasks and creating data entry forms um so yeah that's my current state now um and for the future state i'll be i'm planning to um to go to land a job for uh really related na sa, uh, sa machine learning and data science um nagkaroon na ako ng konting um knowledge um and konting uh, mga um projects na rin, um personal projects uh, for um, data science and uh, I'm hoping na magkaroon ako ng parang opportunity to get um, kahit yung entry level lang um, you, um, you doing the work of a data scientist um, around April since uh, nag-extend ako ng um, until March yung contract ko dito sa full-time work ko and uh, siguro yung mga hindrances ko na lang siguro or mga um, blockers ko is um, first is yung wala pa akong ganung solid na uh, portfolio. Um, second is, um, of course, more knowledge than, um, and um, yeah, more knowledge, uh, more exposure and understanding of um, what are we really doing in the field of data science. Um, so we often, siguro, um, parang masyado nakakainday si machine learning and, um, and um, creating AI apps. Pero in the reality, ano ba talaga ginagawa nila on the ground? So, um, I've, I've always heard that it's always more on um, um, data cleaning. So, um, yun. so kailang, kaya kailangan talaga ng mga more on coding exercises and coding um, 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 exposure. That yeah, and I really, I would really need to work on my portfolio na rin para to make an advantage um, apart from my um, part-time work na rin, um, na little bit of um, programming then. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Josh. Yes, again, we'll talk about it in the action. Um, who's the best one? Ranyel, I'll just read it to you, Ranyel. I am Ranyel De Los Santos, still a licensed chemical engineer. Currently, I am a chemical process engineer in a startup energy company. I started learning Python just this June 2021. This year, I learned data analytics and machine learning. Future plans, I plan to study deep learning, AI, PLC, and SCADA. Hindi nito ah, SCADA, no? Uh, next year, and become a freelance AI engineer. I also want to study full stack software development if I still have time next year. My old block is doubts, siguro. So that's for uh, Rinyal. Thank you for sharing that. Siguro next natin si... Uh, si Mark ba natawag niya? Mark Kevin Adonis. Uh, hi, Sir M. Or Kuya Deb. I'm one of your followers as well. So hindi <laughs> ako, <laughs> ako natatawag. Ah, sige, sige. Ito naman. Sige. Go, go, go. Ah, sige. So, uh, hi everyone. Good afternoon. So, alam ko may mark yung pangalan ko, but please just call me Kevin. So, I'm a career shifter as well. So, isa rin ako sa mga nagpa-follow dun sa TCS. Um, I was a fast food crew uh, before, and then nag-shift ako as uh, sa BPO. So, in short, hindi ako ano, IT-related na graduate. More on restaurant management, mga ganit. 
So, three years ako naging call center agent, tapos two years ako naging team manager, and then nag-shift ako into, ano, yun nga, uh, nag-shift ako sa software development. So, currently, I am a software engineer sa isang startup company. And then, uh, yun, so, nag, ano rin, yung kung paano naman ako natuto, uh, mostly, more communities din, Discord nga lang. I'm not used to use Facebook kasi, Discord, and then, nag-start ako siguro, ano, February this year. Yan. And then, ano, parang ang hirap for me kasi parang, ano, wala akong kasabay mag-aral. So, naganap ako ng kasabay mag-aral and then, naisipan ko din mag-bootcamp while taking course sa Udemy. Yan, purple. Yan, sa pre-code camp din. Kasi hindi sa Manila. Hindi ko alam na meron palang pre-code camp Manila. So, ngayon ko lang na-direct. Then, ito rin yung first time kung ano, yung sumali sa mga ganito. And then, start ako ng bootcamp sa Zwit ng July. Tapos, nag-end ng October. And then, nag-try ako mag-apply. And, ayun, nag-tingin-tingin din ako ng mga, ano, I was literally looking for, uh, so call this, yung, entry level. So, yun. Sa, sa, ano, yung tanong kung mayroong mga entry level as Node.js. Kasi yung stack namin sa, ano, is Mern. So, mas trip to yung back end. And then, nagtry ako mag-apply dun sa company namin ngayon na naghahanap ng three years of experience. Ayun, bigyan naman ang pagkakataon. Ah, nakapasa. Ayun, ngayon, employee na. Tapos, kung ano naman yung parang plan ko in the future. Medyo parang ano kasi, since startup, may may pagka-chaotic uh, yung ano, yung parang sequencing or hindi parang organized yung pag-ano ng mga task. So, para sa ay parang, ang trip ko ngayon is mag-lead ng team para mabilis makatapos. Ayun lang naman. So, yung parang road blockers ko, siguro yung skills and experience din kasi, syempre ako yung junior, yung parang ano, thankfully naman doon sa mga katim ko, parang ano, hindi naman sila parang gatekeeper na pag may sinadjust ka sa entry level, hindi naman nila sinasarado yung ano. So, yung road lar ko nga is yung yan, skills experience sa uh, in time, pag, ano, na, pag may mga napatunayan na. So, yun lang naman. Thank you. Thanks, Kevin. Ikaw yun ang boost ba nung nakaraan dito sa PTS? Uh, Oo, oh, ako yun. Ano, I know, ah, Great to meet you, pare. Thank you, thank you, thank you. Thanks, thanks. Uh, sunod natin si Romero. Kailan siya? Yan. Uh, hi, guys. Um, ako nga pala si Romer. Um, I might be the oldest siguro dito. <laughs> I'm 50. I just turned 50 this year. Um, medyo, I'm, I'm a licensed architect. Tapos, uh, pero matagal na matagal na akong hindi naging architect. So, uh, 1993 pa yun. 1995. Uh, 1997, gumawa kami ng company ng wife ko, Meta Media Information Systems. Gusto sana na ipasukin yung mga touchscreen uh, sa mga mall pa noon. And then, pero na actually, hindi namin natuloy. Napunta kami sa mga graphics kasi. Um, tapos napunta, napunta kami sa printing, tapos napunta kami sa video editing, um, uh, tapos napunta kami sa software, mga authoring. So, uh, nag, ano ako sa tech career shifter kasi uh, nung nag-pandemic, uh, ang company kasi namin, uh, company ko na um, events kasi yung mostly yung uh, clients namin. So, uh, medyo bumaba yung aming trabaho, yung projects. So I had time to um, to learn something. Um, Tama-tama uh, na may mga projects ako na pumasok na, which I could have done uh, using yung old ko na, na authoring. Uh, at actually, Adobe Director, medyo luma na siya authoring. Um, so ngayon, uh, ginamit ko yung ano, uh, HTML, JavaScript, CSS, and React. Tapos nag-Electron din ako this year. So, uh, ang sarap pala gamitin. Uh, and then, um, halos, 
kumpleto kasi puro plug puro plugins ka lang ng plugins so i'm i'm very actually very happy na na iniwanan ko yung luma kong tools uh, for uh, web development tools. Ang, ang ano ko kasi, ang, ang uh, interest ko is into games and uh, yung company ko is uh, na, gumagawa kami ng mga exhibits, interactive exhibits. So usually meron yung mechanical, electronic, tsaka mga, uh, mga software. Uh, so... Eh, ngayon, wala nga project. So, mostly, gusto ko na rin sana pasukin yung uh, web development. Eh, but mostly for uh, games. Uh, mga casual games lang naman ito. Uh, and, ano pa nga, ano yung kasunod? Uh, um, plans and blockers. Ah, plans, yeah. Uh, in uh, in five years, and in the future, I I ang um, Bala ko sana is to make uh, yung ano uh, uh, kasi ma- bumibili uh, as, as, a, as a creator, as a maker uh, isang problema sa atin dito is to, to get ano, to get uh, parts mga, yung mga tight screws lang ang hirap hanapin, kailangan punta physically to a place and uh, usually mga stores kasi natin, di ba, pang ano Uh, walang information kahit Lazada napaka sparse ng information about parts so in the next five years uh, I, I'll, I'll make a like a MacMaster car na, na parang uh, na store ng mga parts mga small parts sa, ano, sa mga makers and uh, gusto ko rin sana pasukin yung uh, Unity Gaming kasi para no, para to to aid in my in my uh, company and blockers is kaya ako nandito actually kasi uh, to to be learning on your own parang lonely din kasi lalo na pandemic di ba hindi ka masyado makalabas and so i also need social social uh, time so eto pa pasali-sali ng mga FB groups and that's it thank you Thank you, thank you. Um, next natin si Franz, David. Uh, hello guys, good afternoon. So, I'm a career shifter last year. So, share ko lang yung naging experience ko, yung ano nga ulit yung apat, dalawang tanong yung first two. First two, uh, what were you before? Then, uh, what are you now? Yeah. Okay, so uh, before, I'm... I, ECE like JC. So parehas kami, napunta rin ako sa building, sa construction. So BMS ako, JC. Yung Yo. mga auxiliary. <laughs> BMS engineer. Nice. Tapo, uh, tapos, tapos yun, nag-decide ako mag-career ship sa web development in five years in the making actually. Uh, last last 2015 pa ako nagbalak mag-career ship. Eh. Nag, yan din, pre-code camp, Udemy, pati yung kay Andrew Nang. AI, AI, tapos hindi matuloy-tuloy kasi sobrang busy ko sa work, sa construction, <laughs> sa building. So, anong nangyari, nakakita ko ng bootcamp last year lang, tapos sinalihan ko, and yun, uh, hindi rin makakonsentrate kasi sobrang busy, tapos pandemic. Uh, need ko pumunta sa mga building, sa mga construction site, eh walang commute nun. So, nagbabike talaga ako, so minsan nalilate ako dun sa bootcamp, wala na akong <laughs> naabutan. So, parang I fuck up the bootcamp talaga, wala ako halos natutunan. Tapos nung mag-a-apply na ng trabaho, ano, na-reject ako ng maraming beses. Yung mga Western Western managers, straight to the point talaga, sasabihan ako, you're wasting my time. Ganun. Yung mga Australian, yung mga taga-US kung nag-tech interview sa akin, talagang diretso akong sinabihan, you're wasting my time. Tapos ito, nakachamba, isang company sa California. Ang nangyari, sobrang busy din yata nila. Tinignan lang nila yung portfolio ko. Tapos may tinanong na onte. Tapos ayun, after a week, pumasok naman ako sa kanila. Natanggap naman ako. Tapos ngayon, ano na ako, software developer. Tapos uh, full stack din. Tapos yung blocker ko noon, yun nga, yung sa bootcamp. Ang hirap, sobrang busy sa trabaho, saka yung commute, nakabike lang ako, tapos 
hindi ako maka-concentrate sa bootcamp noon. Tapos yung plano ko sana din, yun din, knowledge and experience pa. So, yun lang ha. Thank you, thank you. Thank you, friends. Um, next, si Van Galieta. Nawala. Nawala siya. Uh, move tayo kay Lee Baguio. Hello. Hello po, Mike Test. Yeah, yeah. Okay. Hello, good afternoon po sa lahat. Uh, bali sabit lang po ako or shifting pa lang po ako and currently uh, nagwo-work po from home as a web content uh, editor po uh, I came from BPO din po uh, technical support naman po from BPO and sa ngayon po yung, yung plans ko po ngayon is to gain exposure po sa experience po kasi sa ngayon po nag-aaral pa lang po ulit ako ng, ng web development And from you, Demi, kay Colt still po. So, plans ko po niyan in this next year po, siguro for future is uh, matapos ko po yung course and to create a portfolio po and gain experience po kahit entry-level jobs, yung mga entry-level jobs po ganun. And sa ngayon, ang blockers ko po ay yung time po is kasi nag-work din po ako ngayon. And yung learning curve ko po medyo, ay yung learning ano po, part time, medyo nahirapan po ako sa learning. <laughs> Yun lang po. Salamat. Thank you, thank you. Um, let's move on to John D. Pamonan. Hello, John B. Baka problem sa mic. Hindi yeah, na natin si John D. Ay, ano na muna? Kay Jojo. Siyaw. Hello, Jojo. Pinig mo ba kami, Jojo? Ay. Muna ba? Hello? Hello, yeah. Yeah, pinig na. Ito na lang sasabihin ko yung mga sinasabi ko sa mga HR. I've been a web developer for more than 10 years. Uh, eight years being PHP developer. Uh, three years Python. And then at least one year Ruby. So ang database ko, may SQL lang. Pero nakagamit na ako ng ano, isang project, you know, MS SQL. Tapos, hindi, hindi ako masyadong ano eh, yung... Kasi sa project, hindi naman masyadong uh, nagamit ng React.js or Vue.js. So, JavaScript, HTML, CSS na nga rin. So, yun lang. Yun lang um, about me. Uh, any any uh, immediate plans and progress? Fine. Sorry, hindi ako, hindi ako komsay. Marketing management ako. So, yun. Uh, any immediate plans, Jojo? Uh, you want to do over the next couple of months or a year? <laughs> Thank you, Jojo, um, for your sharing. Um, si Jody kaya okay na? Hello. Ayun, yun. Okay. Uh, dito po pala yung boss ko. <laughs> And so... Hakot <laughs> ah! 
Grabe. Dalawa lang yata siya. Si Marisa sa si John din lang yata. <laughs> What up, John D? Pero nag-work naman pa ako, sir. <laughs> oh, okay lang. Okay lang. Chill lang. Chill lang. A- ano po pala yung question? Sorry, late lang. Na, ano. Uh, what are you now? I what were you before? What are you now? What do you plan to be uh, in the near future and uh, your blockers? So, come ah, okay. so hello po. Uh, so ano po ba dati? Um ako po ay isang IT support specialist dati sa una kong company. Basically pagka-graduate ko ay yun yung naging work ko. Pero meron na talaga akong, I mean, want ko na po talaga mag-focus sa web. But, siyempre, may company na need talaga ng experience. So, then napasok ako sa IT support dahil doon ako natanggap. Ah, kahit medyo malayo, doon ako na nag-focus muna. Then, ang plan ko talaga is uh, ilang months lang. Then, shift na sa software. Pero dahil nahihirapan ako since parang nastak ako sa tutorial na gano'n na walang confidence. Then, ayun, dumating yung pandemic, mas tumagal din po. Ayan, nakita ko yung community nila, Sir JC. Na natrain ako ni Sir JC. Doon ako nagkaroon ng confidence. Ayan. Tapos na-deployed sa mga different kind of projects. Then, Ngayon po, uh, software engineer na po ako sa ka, sa company nila, Sir JC po. And na and for now, ang dami ko na rin pong natutunan and na-experience from now nung IT support pa ako. And ano po ulit yung blockers? So, blockers ko po ngayon kasi is that um, parang I want to learn more pa kaya this past few weeks and months, nagbabasa-basa ako ng mga article like yung mga article nila Ken C. Dodds, yung mga ganyan about mga good practices, uh, mga mapa para ma-improve ko pa po yung codes ko. Ayun po. And, ayun lang po. Thanks, thanks, Yogi. Uh, ano nang closing clock? <laughs> So, siguro, natawag na yata lahat. Did I miss anyone? Siya na yata si Christian, wala pa. Christian. Ah, Christian Balangkit? Ah, uh, yes. Natawag ka na ba? Ay, ayun, ayun. Hindi pa, hindi pa. Ah, sige, go, go, go. So, hello po everyone. I'm Christian. <coughs> Graduate po ako ng Industrial Engineering last 2018. So, After my graduation, I worked sa manufacturing kind of company, semiconductor company. And from doon po ako ay isang process engineer. So more on <coughs> improvement ng mga KPI, ganyan. So not really related to something tech, ganyan. But since, nga, since more on improvement, so doon papasok yung mga data, mga KPI na you need to track. So, from that, nagsimula ako sa Excel lang. Sa Excel lang na more on analysis. Then, medyo na ano ako na nainis kasi wala well, ang bagay ng Excel, etc. So, it, and doon parang doon nagsimula yung Excel, then creating dashboards Excel, then yung paggamit naman ng VBA for, para mas mapat, ma-automate pa iba naming task. And, this year, I nag-resign na ako nagresign ako dun sa manufacturing kind of company kasi I really want to ano, to venture more and to venture more sa analytics, data science, machine learning type of work or of industry, ganyan. Then, ayun. Actually, yung napasokan ko is a VP of industry. So, right now, business operations analyst ako. However, hindi pa rin siya yung type ng parang papasok talaga yun sa data science and machine learning part. But, I wa- luckily naman, parang <clears throat> I can do, n- parang sa company ko ngayon, I can, parang ako, kasi ang gusto ko talaga, parang kahit, ano yan, taga entry level, yung may matututunan ako about sa mga part na yun. Kaso, hindi yun yung nangyari, <laughs> yun yung nangyari sa work ko ngayon. Kasi ako, 
ako yung mas maalam sa data, etc. So, ngayon, natututo ako kasi parang self, self-explore self explore sa, ano, sa mga hawak namin. And right now, I'm studying talaga yung, yun nga, nagtitake din ako ng courses sa Udemy about Python, SQL, and and sa <coughs> mga visualizations. And plan for the future since gusto parang next year gusto magkaroon ng simple project na portfolio simple to medium since yun ang roadblock ko kasi talaga ngayon is how to integrate those yung mga natututunan ko sa courses parang sobrang doon ako nag-struggle ngayon kasi I know some basics of SQL I know basics ng BBA ng Python pero hindi ko siya magamit masyado paano siya ma-integrate sa kung ano man yung specific na task or roles yung kailangan. So, yun yung gusto kong ma-achieve next year sa 2022. And, ayun, so, plans for, for the future, yun nga yung portfolio. At saka, na-enjoy ka din kasi somehow yung coding. So, I don't, I don't know if I can venture sa software development or software engineering more. Hmm. So yun yung my interest. And also I'm learning some basic German ngayon since parang nasa wala no nasa part ng siya ng something kana baka I want to go to Germany or parang work sa German company na work from home setup dito ganun yung ganung setup. Ayun lang po. Um, any blockers na nakikita mo? Blockers. Siguro yun yung sinabi ko nga po kanina na struggle ko sa pag-integrate or pag-apply in a real world scenario ng mga natututunan ko sa courses. And siguro, yun nga, kulang pa ako sa mga mentors for this kind of industry. So, kasi actually may hirap din mag self explore if if ikaw lang di ba so i really want to ano to connect more sa mga community like this like this one ayan po thank you christian so may mga bagong dating um currently nag uh, ano lang nag round robin lang uh, we answer uh, four questions uh what were you before what are you now Uh, what do you plan to be in the near future? And the uh, fourth question is the blockers towards achieving that uh, that goal. So, so that natin si ano si Master Joe Joe Palala. Hi everyone. So yeah, hala uh, basang siya kay sorry kung maingay. Pero go basically, go yeah. Uh, Next year kasi, um, bala ko na mag-freelance um, and work from the from home. Kasi yung work namin um, will be going to work. I mean, they're, they're asking us to show up in the office. So medyo hindi ako power doon. So naghahanap ako ng, well ngayon meron na akong opportunity. So tinanggap ko na siya and I'll take, uh, I'll be moving to it. I'll be moving it to it uh, quarter two next year. So, yun yung plan. And then, um, not sure kung uh, ano yung kailangan. Pero, yeah, I'll be shifting. I'll be looking for a co-working space na rin. Na uh, ideally, kung mababa yung, kung mababa yung ano, kung mababa yung COVID cases. So, yun, I'm going to actually really work with react 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 js so yun <laughs> balik ulit ako sa react kasi for a long time angular js and angular modern yung gamit namin so i'll be catching up with the hooks and all na hindi ko alam <laughs> which is super new to me pero yung redux redux kasi yun yung yun yung medyo nagamay ko dati back in 2017. So, I hope uh, madali lang yung transition for me to the new new version ni React. 
So, ayun, yun yung hope ko na madali lang for me. And, and sana mag, mag-last din ako sa new, new job ko. So, ayun. <laughs> Thanks, Master Joe. Um, siguro, last natin, last na to, no? si Lem Adane. Uh, 